ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എവിടെയാം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുമുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഉത്തരം ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു എന്താണ് മൗണ്ട് കേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് മൗണ്ട് കേറ്റുവിന്റെ ഉയരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയാണ് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയാണ് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലാണ് നേപ്പാളിൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി അറിയപ്പെടുന്നത് സാഗർ മാത എന്ന പേരിലാണ് നേപ്പാളിൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി അറിയപ്പെടുന്നത് സാഗർ മാത എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മുടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ആനമുടിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും ആനമുടി തന്നെയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും ആനമുടി തന്നെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും ഏതാണ് ആനമുടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ട് കേറ്റു മൗണ്ട് കേറ്റുവിന്റെ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി തന്നെയാണ് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ഉയരം എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലാണ് നേപ്പാളിൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി അറിയപ്പെടുന്നത് സാഗർ മാത എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും ആനമുടിയാണ് എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും ആനമുടിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹിരാക്കുഡ് നദീതട പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് ഉത്തരം മഹാനദി ഹിരാക്കുഡ് നദീതട പദ്ധതി മഹാനദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഒഡീഷയാണ് ഒഡീഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് മഹാനദി ഒഡീഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് മഹാനദി പാരാദീപ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയുടെ നദീമുഖത്താണ് പാരാദീപ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയുടെ നദീമുഖത്താണ് മഹാനദിയുടെ നീളം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് മഹാനദിയുടെ നീളം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് മഹാനദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇബ് ടെല് ഷിയോനാഥ് എന്നിവ മഹാനദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇബ് ടെല് ഷിയോനാഥ് എന്നിവ മഹാനദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് മഹാനദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നദിയും ഏതാണ് ഷിയോനാഥ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് ഷിയോനാഥ് ഒഴുകുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ഷിയോനാഥ് ഒഴുകുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി ആണ് അപ്പോൾ ഹിരാക്കുഡ് നദീതട പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് 
ഷിയോനാദ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നദിയാണ് ഷിയോനാദ് ഒഴുകുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ആസ്ഥാനം ഉത്തരം കവരത്തി ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് കവരത്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കവരത്തി മലയാളം മഹൽ ജസ്രി മലയാളം മഹൽ ജസ്രി എന്നിവയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകൾ മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയാറാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകൾ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയാറാണ് ഇവയിൽ ജനവാസമുള്ളവ പത്തെണ്ണമാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയാറ് ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് ആന്ത്രോത്ത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ആന്ത്രോത്താണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപാണ് ബിത്ര ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ആന്ത്രോത്തും ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് ബിത്രയുമാണ് അറബിക്കടലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്തു നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ അകലെയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപ സമൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്തു നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ അകലെയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപാണ് കവരത്തി ലക്ഷദ്വീപിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപ് ഏതാണ് കവരത്തിയാണ് ആദ്യം കോഴിക്കോടായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം ആദ്യം കോഴിക്കോടായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് നിന്നും കവരത്തിയിലേക്ക് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും കവരത്തിയിലേക്ക് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം മാറ്റിയത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭര കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കവരത്തി മലയാളം മഹൽ ജസ്രി എന്നിവയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകൾ മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയാറാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് ആന്ത്രോത്ത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപാണ് ബിത്ര അറബിക്കടലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ അകലെയായിട്ടാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപ സമൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപാണ് കവരത്തി ആദ്യം കോഴിക്കോടായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം പിന്നീട് കോഴിക്കോട് നിന്നും കവരത്തിയിലേക്ക് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രം മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ഉത്തരം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ഉത്തരം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണ ശാലയാണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണ ശാല ഏതാണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയാണ് റഷ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടു കൂടി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് റഷ്യൻ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയാണ് ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയും റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ
അപ്പോൾ ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആരംഭിച്ചത് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലയാണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മ നിർമ്മാണശാലയും റഷ്യൻ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല നിർമ്മിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല റഷ്യൻ സഹായത്തോടു കൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഛത്തീസ്ഗഡാണ് വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റും റഷ്യൻ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ബാബർ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ജയിച്ച വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബാബർ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ജയിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധമാണ് പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധമാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധമാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ലോധി രാജാവാണ് ഇബ്രാഹിം ലോധി ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ലോധി രാജാവിന്റെ പേരെന്താണ് ഇബ്രാഹിം ലോധി എന്ന മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനാണ് ബാബർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ബാബർ ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ബാബർ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ബാബർ ആണ് സാഹസികനായ മുഗൾ ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബാബറെയാണ് സാഹസികനായ മുഗൾ ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബാബറെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധമാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പട്ടി യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ലോധി രാജവംശത്തിലെ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെയാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനാണ് ബാബർ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരിയും ആരായിരുന്നു ബാബർ ആണ് സാഹസികനായ മുഗൾ ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബാബറെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉപയോഗപ്രദമായ വീഡ